விவசாயிரம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா அடுத்தவங்க நம்மளை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது நம்மளை நம்மளால நம்மள வந்து வாழவே விட மாட்டேன்றாங்க எப்போ பார்த்தாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா மனுஷங்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஒருத்தவங்க குறை சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும் ஒருத்தவங்க எதுக்காக குறை சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதாவது தேவையில்லாத குறை சொல்றவங்களை பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம் உண்மையிலேயே நம்ம மேல அக்கறை இருக்கிறவங்க நம்மளை குறை சொன்னாங்கன்னா அவங்க கடவுளுக்கு சமமானவங்களா அவங்கள வந்து ஒப்பிடுங்க என்னோட லைஃப்ல என்னுடைய அப்பா ஒரு என்னென்ன பொருள்கள் எங்கெங்க இருக்கணுமோ அதை அங்கங்கே இருக்கணும்னு சொல்லுவார் ஒரு பொருளை எடுக்கிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதே இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரெண்டாவது கடன் வந்து வாங்கவே கூடாது நம்ம வீட்டில் பச்சை தண்ணி இருந்தால் கூட அதை குடிச்சிட்டு உயிர் வாழணுமே தவிர கடன் வாங்கி சாப்பாடு சாப்பிடுன்ற அவசியம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு டைமில் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு செக்கு கொடுத்து பேமெண்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அந்த செக்கை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கடன் வாங்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வரும் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பேமெண்ட் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் அவங்ககிட்ட கேட்டு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா அப் அது மாதிரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்தது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி யாரும் பிஸ்னஸ் யாரும் பண்ணல அதனால் எனக்கு நானே கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு அப்போ வந்து செக் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபினான்ஸில் கேட்டால் பேமெண்ட் வந்துடும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோடய வாழ்க்கை கடைசியில் ஏகப்பட்ட லட்சக்கணக்கில் போயிடுச்சு என்னோட அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் கடன் வாங்கக்கூடாது கடன் வாங்கினா தப்புன்னு அன்னைக்கு என்ன தோணும் இவருக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது கடன் வாங்கினா இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படி அன்னைக்கு அந்த மிஸ்டேக்கை தப்பு நான் வந்து அப்பயே நான் சரி பண்ணியிருந்தேன்னா இந்நேரம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் அவங்க வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களை திட்டுறாங்களா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களை திட்டுறாங்களா உங்கள் ஒய்ஃப் திட்டுறாங்களா அது உண்மையிலே அக்கறை இருக்கிறவங்க தான் உங்களை வந்து குறை சொல்லுவாங்க உங்கள் வளர்ச்சியை கண்டு யாரும் பொறாமப்பட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க குறை சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க குறை சொல்கிறாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட கையில் இருக்குது ஒன்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட வளர்ச்சி உங்களுக்கு தான் இப்போ என்ன என்னோடய லைஃப்பில் வந்து கடன் வாங்கக்கூடாது எதுக்கு நீ கடன் வாங்குறேன்னு சொல்லி திட்டி இருக்காங்கன்னா அப்போ நான் திட்டம் அந்த அப்பயே நான் கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் இன்னும் பெருசாக வந்திருக்கலாம் அப்போ நம்மளுடைய அந்த டைமிங் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா யாரு குறை சொன்னாலும் சரி அது கேட்கக்கூடிய ஐடியாவே கிடையாது வயசில் சின்னவங்க குறை சொன்னாங்கன்னா இவன் என்ன நமக்கு சொல்கிறது இவன் நான் பார்த்து வளர்ந்த பையன் என்னுடைய அனுபவம் உன்னோட வயசு இது மாதிரியான விஷயங்களில் தான் நம்ம நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாயப்பா வந்து டைரெக்டாக உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்ல மாட்டார் அப்போ யார் மூலமாகவும் உங்கள் விருப்பப்படுறவங்க உங்கள் அன்பான மூலமாக தான் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வருவார் நமக்கு வந்து காது கேட்க மாட்டேது வாய் மட்டும்தான் பேச துடிக்குது நம்ம வந்து நாலு பேரை அதட்டணும் திட்டணும் நம்ம கை ஓங்கணும் நமக்கு யாரும் அட்வைஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றது தெளிவாக இருக்கும் சின்னவங்களோ பெரியவங்களோ குறை சொல்கிறாங்கன்னா அது சாயப்பா உங்ககிட்ட அந்த குறையை சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஓரளவுக்கு அனுபவம் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம யாரும் இன்னசென்ட்ன்ற ஒரு போர்வைக்குள்ளே யாரும் வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப இன்னசென்ட் சத்தியமாக யாரும் இன்னசென்ட்டு கிடையாது இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் சின்ன குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தைங்களுக்கு மொபைலில் கேம் ஆட தெரியுது மொபைலில் என்ன வேணும்னு சொல்லி கூகுளில் வந்து தேட தெரியுது பொம்மைங்களை வச்சு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னசென்ட்னு சொல்லி யாரையுமே தயவு செய்து உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக்காதீங்க இந்த இடத்துல வாழணும் ஜெயிக்கணும் குறைகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழணும் 
அப்போ என்னோட எந்த குறைகளாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கணும்னு நிலைமையில் இருக்கும்போது நம்ம வீட்டு சின்னவங்க பெரியவங்க சொல்லக்கூடிய குறைகளை ஏன் ஒதுக்குறோம் ஏன் வந்து அவங்க சொல்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்றோம் அவங்க சொல்கிறத அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தனா இன்னரும் இதோட பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏன் தெரியல கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருத்தவங்க கூட சொல்கிறேன் நேற்று ஒருத்தர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் நான் வந்து ஆப் மூலமாக லோன் வாங்கியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்னுடைய நம்பர்ஸெல்லாம் நான் மாற்றிட்டு இருந்துடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அதான் நான் சொன்னேன் இதில் யார் உங்களுக்கு சொன்னாங்க இதெல்லாம் பண்ண சொல்லி என்னதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் இதாக சொன்னாங்க அவங்களாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்களாம் பாருங்க கெட்டு போகிறதுக்கு நிறைய பேர் ரெடியாக இருக்காங்க கெட்டு போக வைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நான் தான் நான் சொன்ன அவர்கிட்ட நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கடன்களை டோட்டலாக அடைச்சிடுங்க பத்தாயிரம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஆயிரம் கொடுத்து பழகுங்க டெய்லியும் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து சுட சுட சாப்பிட்றதோ ஒரு சாப்பாடை கம்மி பண்ணி அந்த அதில் வரக்கூடிய செலவை சேர்த்து வச்சு கடன் அடைங்க கடன் என்னைக்கு முடியுதோ அன்னை கடன் முடியாத வரைக்கும் நம்ம ஒருத்தனுக்கு அடிமை அது யாராக இருக்கலாம் அவன் அதிக வட்டிக்கு வாங்குறான் கம்மியாக வட்டிக்கு வாங்குறான் அதிக வட்டிக்கு வாங்குறதா நான் லாஸ் ஆகிட்டேன் இதெல்லாம் பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து வாங்கினதுக்கப்புறம் செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஞானம் அது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஞானம் இருக்கணும் அப்போ வந்து வெளியில் இருக்கிறவன் உங்களை தப்பான வழியில் கைட் பண்ணுவான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவன் கரெக்டான வழியில் போகணும்னு சொல்லி கைட் பண்ணுவான் அப்போ வெளியில் சொல்கிறத நாலு வார்த்தை கேட்டுக்கிறோம் ஆனால் வீட்டில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கேட்குறது இல்லை இங்கே தான் நம்மளோட பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா ஒரு மருமக மாமியார் கிட்ட அத்தை நீங்கள் இப்படி பண்ணாதீங்கன்னா அத்தைக்கு சொல்லுன்னு கோவம் வரும் ஒரு அத்தை வந்து மருமக கிட்ட ம மருமகளை நீ இப்படி பண்ணாதன்னா சொல்லுன்னு கோவம் வரும் ஒரு ஒய்ஃப் வந்து புருஷங்கிட்ட எங்கே இப்படி பண்ணுறீங்க எங்கே ஆடம்பர செலவு அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லுன்னு கோவம் வரும் ஆனால் இவங்க எல்லோரும் வீட்டை விட்டு தாண்டி வெளியில் இருக்கிற மக்கள்கள் வந்து கடவுள் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாலும் அப்படிங்களா சரிங்க நான் எப்படி நான் முயற்சி பண்ணுறேங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் ஆனால் நம்ம வீட்டில் நடக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே தான் சாயப்பா இருக்கார் உங்கள் வீடை தெய்வம் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்குறீங்க பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்து உங்கள் வீட்டில் நெகட்டிவாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கூட பாஸ் ஆகி அங்கே கூட பேச வைப்பார் சாயப்பா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நடுநிலைமைன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க உண்மையிலே குறை சொல்கிறாங்களா இல்லை நம்மளை மட்டம் படுத்துறதுக்காக குறை சொல்கிறாங்களா இதோட மூணாவது கண்ணை வச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் உடனே அவங்க சொல்கிறத அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணணுன்றதும் சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று உங்கள்த்தவங்க குறை சொல்கிறாங்கன்னா அது மூலமாக உங்களை நீங்கள் யோசித்து ஓகே இது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம சரி பண்ணால் நமக்கு நல்லது நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்லை மற்றவங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செய்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குடும்பத்தில் இருக்கிற பாதி பிரச்சனை ஒழிஞ்சிடும் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டேன் அப்போ சொன்னது கரெக்டாக இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம் சொன்னது கரெக்டாக இல்லைன்னா நமக்கு பிரச்சனை அதனால தான் வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நான் சொல்லியிருந்தால் கேட்டிருந்தா அன்னைக்கு எனக்கு கேட்டிருந்தா இன்னைக்கு இப்படி வந்திருக்குமா இது எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவைக்கு மேலே நடக்கக்கூடிய இது மாதிரியான டைலாக்ஸ்லாம் நடக்குது வீட்டில் இது மாதிரி ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ வீட்டை நம்ம அமைதிப்படுத்துவோம் குறை சொன்னாங்கன்னா அந்த குறையை ரெக்டிஃபை பண்ணி வெளியில் வருவோம் குறை சொல்கிறவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ இப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமே அப்படின்ட்டுன்னு எனக்கு உண்மையிலே அந்த மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதான்னு யோசிப்பேன் இருந்துச்சுன்னா இது பண்ணதால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு பார்ப்பேன் எனக்கு பெனிஃபிட் இல்லை மற்றவங்களுக்கு இருக்கா மற்றவங்களுக்கு இல்லையா உலகத்துக்கு இருக்கா இப்போ இருந்துச்சுன்னா ஓகே பண்ணிடலாம் பட் மற்றவங்க குறை சொல்கிறதுக்காக சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க நல்லா ம நல்ல மனுஷனாக தங்கமான மனுஷனாக இருப்பாங்க வியாபாரத்தில் வந்து ஒரு சில ஒரு பர்டிகுலர் மார்ஜின் மட்டும் இருந்தால் போதும் நல்ல லா நல்ல கொள்ள அடிக்கிற லாபம்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி அப்போலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ ஏன் இப்படி பழக்க தெரியும் அதெல்லாம் வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன்
ஸோ மற்றவங்களோட கம்பேரிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அவசியமே இல்லை ஏதோ ஒரு சாய்ராம் சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசுகிறது வந்து இன்னொருத்தவங்க ஒரு சேனலில் வந்து அதே மாதிரி இருக்குதுண்ணே சத்தியமாக சொல்கிறேங்க எதுவுமே வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக வருது ஸோ யாரையும் யாரையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நம்மளுடைய வழின்றது வேறு மற்றவங்க வழின்றது வேறு ஸோ ஒருத்தங்களை வந்து பாராட்டுறதா நினச்சி இன்னொருத்தங்க கம்பேரிசன்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம் நீங்களும் சொல்கிற மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வாழாதீங்க உங்களுடைய நோக்கம் வேறு மற்றவங்களுடைய நோக்கம் வேறு கடவுளோட படைப்புன்றது வேறு வேறு மாதிரியான அளவுகோள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான முயற்சி ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல் இது எல்லாமே வந்து இதுதான் நம்ம செய்யணும்னு எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுறோம் அதில் உங்களோட வழியில் என்னென்ன வழிகள் போகுதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது தான் வாழ்க்கை இங்கே எல்லாமே ஒரு கம்பேரிஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த சேனல் பெஸ்ட்டாக அந்த சேனல் பெஸ்ட்டாக எல்லா சேனலும் பெஸ்ட்டு தான் எல்லா சேனலும் பெஸ்ட்டு தான் எல்லாருமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க பெஸ்ட் சில பேர் தப்பான விஷயங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒர்ஸ்ட் அவ்வளோதான் இதனால் இதோட இது பெஸ்ட்டு அதோட அது பெஸ்ட்டுன்ற கம்பேரிஷன்ஸ் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் கம்பேரிசன் பண்ணாதீங்க அது யாரும் சொல்கிறீங்க என்ன இது ஒரு சேனல் நேம் சொன்னாங்க பட் சேனல் நேம் கூட தெரியல மெயில் ஐடி மட்டும் சொல்லி இது பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அதனால் யாரும் எதையும் பண்ணாதீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய திறமைக்கு தகுந்த மாதிரியான வாழ்க்கை தான் நம்ம இங்கே வந்து இந்த பூமியில் வந்து அமையும் கடவுள் அதுக்கு தான் நம்மளை வந்து படைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றதையும் நீங்கள் மனசில் வந்து புரிய வச்சுக்கோங்க நம்ம மனசில் என்றைக்குமே ஒரு குழப்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் நம்மளுடைய நல்ல விஷயங்களை நமக்கு நாமே ஊக்குவிச்சுக்கணும் நமக்கு இருக்கிற கெட்ட விஷயங்களை நம்ம உடனே தகர்த்து எரிஞ்சிடணும் இது இமீடியட்டாக செய்யுங்க இதுக்கு வந்து நேரம் காலம் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒருத்தங்க குறை சொல்கிறாங்கன்னா அது இமீடியட்டாக என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்றத பாருங்கள் என்னென்னலாம் சரி பண்ண முடியும் சரி பண்ணுங்க நீங்கள் இமீடியட்டாக அதுக்கு உண்டான இதை வந்து ஆரம்பிங்க ஒருவேளை இந்த குறையால் கூட உங்களோட வாழ்க்கையை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகாமல் முடியாமல் கூட இருக்கலாம் அதை தாண்டினா தான் தெரியும் இப்பயும் என்னோட அப்பா தான் ஞாபகத்துக்கு வராரு கடன் வாங்காத இன்னைக்கு ஒரு ஒத்த ரூபா கூட கடன் யாருக்கிட்டையும் வாங்குறது இல்லை ஒரு ஒரு ரூபா கூட வாங்குறது கிடையாது நிறைய பேர் சொன்னாங்க லோன்லாம் போடலாம் அது போடலாம் இது போடலாம் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு வேண்டாம் லோன் போட்டு என்ன பண்ண முடியும் மூணு வேலை சாப்பிட தானே முடியும் வேண்டாம் நம்ம உழைச்சி நம்மளா வந்து இது பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை கடன் வாங்கணும்னா தேவைன்னா வாங்கலாம் ஆனால் அது தேவை நியாயமான தேவையாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் நமக்கு அது அவசியம் இல்லைன்னா அதை பற்றி நினச்சி கூட பார்த்துடக்கூடாது அதை நீங்களும் செய்யுங்க நீங்கள் செஞ்சாதான் ஏன்னா ஒரு இடத்துல எங்கே வந்து ஒருத்தவங்க குறை சொல்லுவாங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக நம்ம கீழே இறங்கினாத குறை சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஷியல் வயசில் இறங்காத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலான்ற நம்மளோட கை இருக்குது கால் இருக்குது நமக்கு திறமை இருக்குது ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறதுக்கு எல்லாமே இருக்குது இந்த எது இல்லை முயற்சி செஞ்சால் சாயப்பா இருக்காரு பலன் கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் என்ன ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதானே எட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறது தானே டைம் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு மணி நேரம் நல்லா உழைக்கலாமே எட்டு மணி நேரம் குடும்பத்துக்காக செலவு பண்ணலாமே எட்டு மணி நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே இதை கூட என்ன நமக்கு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட போகிறோம் நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினாறு மணி நேரம் என்டர்டெயின்மெண்ட் போச்சுன்னா வாழ்க்கை போச்சு ஸோ அதனால் நேற்று சொன்னையும் நேற்றும் முந்தா நேற்று ஒரு அடியில் சொன்னையும் அவசர மூணா பிரிச்சுக்கிட்ட வாழ்க்கை ஜம்முன்னு வாழுங்க குறை சொல்கிற யார் என்ன என்ன குறை சொல்கிறாங்களோ ஒரு கமெ இது ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன குறையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது அது வந்து நேர்மையான குறையா நேர்மை இல்லாத குறையா நேர்மை இல்லாத குறை விட்டுருங்க கரெக்டு தான் நேர்மையான குறையாக தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் ஏமா ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன்னு உங்கள் உங்கள் வீட்டை யாரோ சொன்னாங்கன்னா அது நேர்மையான குறை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து நேர்மை இல்லாத குறையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மணி வரைக்கும் நான் தூங்கலை ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு மணி வரைக்கும் து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வழி இல்லை அது அந்த டைமில் தான் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் கால்ஸ் அதெல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ வந்து ஃபாரினில் வந்து டேனா இங்கே வந்து நைட்டு இங்கே டைனா அங்கே டே அது மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அவங்க குறைய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது வந்து எடுத்துக்க வேண்டியது ஒரு வேளை நீங்களாக டைமை ஒதுக்கி ஒரு மணி வரைக்கும் எழுத்திங்கன்னா அது வந்து அவங்க குறை சமத்துறது வந்து நேர்மையான குறை அது நீங்கள் முடிக்கணும் பத்து மணிக்கு த
அப்போ வந்து எனக்கு வேலை இருக்குது காலையில் நான் அது பண்ண இதை பண்ண வேண்டாம் டைம் ஷெடியூல் பண்ணுங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாமல் என்ன வாழ்க்கை நமக்கு மில்ட்ரி வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கும் விடியக்கால நாலு மணிக்கு பயிற்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு ஃபிட்னஸ் அது இது ஜம்முன்னு இருக்காங்க அது நம்மளும் செய்யலாமே நம்ம மில்ட்ரிக்கு போய் நிற்க போகிறது இல்லை நம்மளுடைய ஒர்க்கை நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அதை முன்னாடியே செய்யலாம் இது தான் குறை சொல்கிறது நம்ம ஒர்க் ஸ்டைல் வந்து மாறும்போது தான் மற்றவங்க நம்மளை வந்து குறை சொல்கிறது வீட்டில் இருக்கிறவங்க அதை நம்ம சரி பண்ணணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை ஒருத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க மாற்றுவாங்க மாற்றி தான் தீரும் ஏன்னா சாய்ப்பாவோட லை வாழ்க்கையில் வந்தாச்சு அவரோட பார்வை நம்ம மேலே பட்டுடுச்சு அப்போ ஏதோ ஒரு மனுஷன் மூலமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு வந்து உணர்த்த தான் செய்வார் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஜம்முனு பண்ணணுன்னா என்ன குறைகள் சொல்கிறாங்களோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்குண்டான வழியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் குறையே இல்லாத மனுஷன் கிடையாது குறை வந்து நார்மலாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் பட் அதுவே நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுற மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம் வரும் இந்த மேரேஜ் விஷயமாக நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க எனக்கு வந்து என்னோட அத்த பையன் நான் நல்லா பேசுகிறேன் நல்லா பழகினேன் பட் திடீர்னு வேண்டான்ட்டாங்க அப்படின்னு நான் லவ்வுக்குன்னு சொல்லி வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிரேயரையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம்தான் அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்துச்சுன்னா நடக்கும் இல்லைனா நடக்காது அவ்வளோதான் ஏன்னா கடவுளுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த ஜோடி கூட ஜோடி சேர்ந்தால் நல்லாயிருக்கும் எந்த ஜோடி கூட சேர்ந்தால் ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆசைப்படுறதுன்றது ஒரு மாயை கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை நடக்குதான்றது தான் நிஜம் இன்றைக்கி என்னால் நிறைய பேரை வந்து காட்ட முடியும் இதில் பத்து பேர் விருப்பப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் ஜெயிக்கிறாங்க மீதி ஏழு பேர் வாழ்க்கை புரட்டி போடுற மாதிரியான இன்சிடென்ட்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதனால் இவர் வந்தால் தான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னா அவருக்கு தெரியணும் இவர் வந்தால் இந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அவருக்கு தெரியணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து அர்த்தமே கிடையாது எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கை வந்து இன்றைக்கி வீணாக போயிருக்குது ஆரம்பத்தில் நல்லா தானே வந்து லவ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மனுஷன் யார் யார் கூட சுற்றிட்டுருக்காரு இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து நல்லவராக இருந்தவர் பின்னாடி வந்து மாறுறாரு இந்த மாற்ற சாயப்பாக்கு தெரிகிறதால வேண்டான்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் அதே மாதிரி மறுமணத்தை பற்றி நான் வந்து எதிர்க்கலை சில பேர் வந்து கல்யாணம் ஆன அடுத்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸில் அடுத்த ஒரு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க ப மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் முதல்ல நீங்கள் என்ன திறமையை வந்து உலகத்துக்கு வெளிச்சத்துக்கு கொடுக்கணுமோ அதை செய்யுங்க நமக்கு வந்து ஐம்பது அறுபது வயசில் தான் ஒரு துணைன்னு ஒன்று வேணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஐம்பதுனா நாற்பது ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே என்ன கல்யாணம் பண்ணி என்ன அப்படின்றாங்க மறுமணத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நமக்கு நடந்துடுச்சு எதோ இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது தடவை நம்ம கல்யாணத்தை வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வெயிட் பண்ணலாம் நான் வந்து கல்யாணம் அப்படின்னா என்னென்னா குழந்தை கொட்டி பெற்றுக்கிட்டு அடுத்த ஒரு வாரிசுக்காக குழந்தைய உருவாக்கி அன்பாலையும் பான்பாலையும் அப்படியான அவசியமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கை துணைன்னா அறுபது வயசுலேயும் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைனா நம்ம மனசு சரியில்லைனா ஆறுதலாக சாயிறதுக்கு ஒரு தோல் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஊரை சுற்றுறதுக்கோ அது போல எதுவும் கிடையாது ஒரு சாயிராம் வந்து சொன்னாங்க நம்ம மறுமணத்தை பற்றி ஏன் இவ்வளோ தூரம்னா ஃபஸ்ட் மேரேஜே ஃபெயிலியர் செகண்ட் மேரேஜே ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உங்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் என்ன சாயிராம் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணணும் எங்கே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணோம் அங்கே திங்க் பண்ணணும் எங்கே வந்து இது இல்லைன்னா எப்படி நடக்குன்றது யோசித்து அதுக்கு நம்ம தயாராக இருந்தால் மட்டும்தான் கல்யாணம் பண்ணணும் மறுபடியும் ரெண்டாவது வாழ்க்கையும் போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்கிறது நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு பேசுகிறது ஒன் கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக வித் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஜெயிக்கணும் அவ்வளோதான் ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம நோக்கமாக இருக்கணும் ஒரு விஷயம் நம்ம போகிறோம்னா அதில் வந்து தோல்வி வந்துச்சுன்னா அந்த அனுபவம் ஜெயிக்கிறத விட அதிகமான பலனாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணும் இங்கே கூட வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க கூட சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணால் இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிடலாம் பண்ணும்போது பார்க்கலான்னு வாங்க நான் ஒரே வார்த்த முடியுமா நூற்றுக்கு நூறு முடியுமா முடிஞ்சால் செய் முடியலன்னா செய்யாதா நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்றோன்னா அதனால் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆசைப்படணும் இல்லைன்னா ஆசைப்படவே கூடாது அதனால் நடக்க வேண்டியதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வேளை நடக்க வேண்டியதை பாதில நின்றுடுச்சுன்னா அதனால் மறுபடியும் நம்ம எட முடியுமா 
ஏழ முடிஞ்சா பண்ணுங்க ஏழ முடியலனா பண்ண வேண்டாம் பொறுமையா இருங்க அதைதான் திரும்ப 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 சொல்றோம் பொறுமை யாரு கொடுத்த நம்ம சாயப்பா நமக்கு சொல்றது பொறுமையா இருன்னு சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேரேஜ் அப்படி இப்படி ஆயிடுச்சு புருஷன் வந்து நல்லவனா இருந்தான் திடீர்னு வந்து கெட்டவனா மாறிட்டான் வேண்டாம்டா டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டான் அடுத்த ஒரு வருஷம் நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கிற ரெண்டு வருஷம் நம்ம மனசு வந்து வெளியில எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்குது எல்லாரும் தன்னோட புருஷன் கூட வெளியில போறாங்களே வராங்களே நமக்கு எதுவும் போக முடியலையே அப்படின்னு அதுவும் குழந்தை இருந்து கல்யாணம் பண்ணுறவங்களோட வாழ்க்கை இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வாஷம் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இது நான் பார்க்குற பருவ சரியாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல நான் மெஜாரிட்டி பாதிக்கப்படுறவங்கள தான் நான் பார்க்குறேன் கொஞ்சமாக பாதி சந்தோஷப்படுறவங்களை பார்க்கல மெஜாரிட்டியாக பாதிக்கப்படுறவங்கள தான் நான் பார்க்குறேன் நான் அப்போ வந்து கல்யாணம் குழந்த பிறந்தாலும் குழந்த பிறக்கலனாலும் ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு கர்மாவில் ஃபெயிலியர் ஆச்சா இல்லை நம்ம எடுத்து வச்ச டிசிஷனில் ஃபெயில் ஆச்சோம் எதில் ஆனாலும் ஆனது ஆனது தான் வழி வழி தான் கர்மாவில் வலிச்சா ஒரு வழியும் நம்மளாக டிசைட் பண்ண ஒரு வழியும் கிடையாது பெயின் இஸ் பெயின் அவ்வளோதான் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் கொஞ்ச நாள் கல்யாண பந்தம் அதில் தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் ஓகே இதை நம்ம செய்வோம் நம்மளுடைய செயல் செஞ்சு சாகிறது தான் அதை செய்வோம் செஞ்சதுக்கப்புறம் அதன் மூலமாக யாரோ ஒருத்தர் நல்லவன் வருவான் அவனை நம்ம கல்யாணம் பண்ணுவோம் அவனுக்கு இதே மாதிரி ஒரு நீட்ஸ் ஒரு துணை ஒரு துணை தேவைன்னா வரட்டும் சாயிறதுக்கு ஒரு துணை அவ்வளோதான் மறுபடியும் சொல்ற அன்பால் சாயிறதுக்கு ஒரு துணை துணைன்னா அதுதாங்க துணை வேற எதுவும் கிடையாதுங்க வேற எதுவும் கிடையாது நம்ம தான் மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஜாலியாக சுத்துறதுக்குன்னு சுற்றலாம் சுற்றியாச்சு சுற்றுனது ஒரு வாழ்க்கை ஃபெயிலியர் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது என்னென்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஒரு அன்பாக ஒரு அன்பானவராக பண்பானவராக அது தானே நம்ம நினைக்கிறோம் ஆம்பளையாக இருந்தால் பொம்பளையாக இருந்தால் அதெல்லாம் நினைக்கிறோம் அறுபது வயசுக்கு மேலே வர தான் ரியல் லவ் நாற்பது வயசு இருபது வயசு வர்றதெல்லாம் அது எந்த கணக்குன்னு சொல்ல தெரில ஒரு வேளை நமக்கு அப்போ தெரியும் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை கசக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது லவ்வே கிடையாது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக நம்ம போகணும் நம்ம சாயப்பா இருக்காரு அவர் தான் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி நம்மளே ஒரு கணக்கை போட்டுட்டு போனால் அது வேற எங்கே போய் நின்றுடும் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை அப்படி தான் சாயப்பா வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த விஷயம் வந்துச்சு நான் எடுத்துட்டேன் பட் அவர் சொன்னாரான்னு கேட்குறார் நம்ம மனசில் டக்குன்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அதை யோசிச்சு முடிவெடுத்து பண்ணுங்க அதுதான் நல்லது பத்து பேருக்கு மறுமணம் தில சக்ஸஸ் பண்ண கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஜெயிக்கிறாங்க மீது ஏழு பேரோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் பொறுமையா இருங்க நம்பிக்கையோட இருங்க கர்மாக்களை நம்ம வந்து கடக்கணும் சில வழிகளை நம்ம வந்து வழிகளை தாங்கி தான் அடுத்ததை போகணும் அப்போதான் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆடியோவில் மூணு விதம் சொல்லியிருக்கேன் நான் லவ் பண்ணுறேன்னா என்ன சேர்த்து வைங்க நான் சொல்கிறவங்களுக்கும் இதே தான் சாய்ப்பா என்ன சொல்கிறாரோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க சரண்டர்னா அதுதான் சரண்டர் சரண்டர்னா நீங்கள் விருப்பப்பட்டது நடக்கணும் நான் சரண்டர் ஆகிட்டா அது சரண்டர் கிடையாது ரெண்டாவது குறை சொல்கிறவங்கள தயவு செய்து ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க அது நேர்மையான குறையாக இருந்துச்சுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க மூணாவது மறுமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மெச்சூரிட்டி வர்றதுக்கு அப்புறம் தலையெல்லாம் நரைச்சதுக்கு அப்புறம் மறுமணம் பண்ணிக்கலாம் அதை ஓப்பனாக சொன்னால் அதை தலை நரைச்சிச்சுன்னா நம்ம அனுபவம் நரைக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த உலகத்தில் எதுக்கு பிறந்தோம் அப்படின்னா ஆசை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஆசை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நான் கடமை செய்யறதுக்காக ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அதை அழகாக முடித்தா தான் அடுத்த சில பிறவிகளை நம்ம பிறவி பயணம் அடைய முடியும் நம்முடைய ஆத்மாவை கடவுள் கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம நிம்மதியாக காற்றோட காற்ற கலந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சமாதானத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை செய்யுங்க கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே வந்து என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் பண்ணணுமோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜெய் சைராம்